Já ofereceram para você algum trabalho sem registro na carteira? E como autônomo ou abrindo uma empresa, virando pessoa jurídica e emitindo nota fiscal? Isso tudo pode? A lei autoriza trabalhar assim ou estão me enganando? E qual a diferença de trabalhar como CLT, sem registro, autônomo ou virando pessoa jurídica? Como fica a aposentadoria e os benefícios do INSS? Vem comigo que eu vou te explicar. Vou começar pelo trabalho CLT, que eu sei que você conhece. É a forma mais comum de trabalhar. Você vai procurar emprego em alguma empresa e quando é contratado, ganha registro na carteira. E a carteira de trabalho sempre foi um livrinho com toda a sua história de trabalho anotada ali. Tem gente que tem tantos contratos e anotações que vai pedindo novas carteiras e acaba tendo várias guardadas em casa. Mas agora, tudo virou digital. Você baixa o aplicativo Carteira Digital no seu celular e tá tudo anotado ali. A empresa nem precisa anotar mais na sua carteira de papel. E quer saber o melhor? Você não corre mais o risco de perder uma carteira e alguma anotação dela. Bom, a situação mais normal é você começar com um contrato de experiência anotado na sua carteira de trabalho de 45 dias. Ele acaba sendo renovado por mais 45 dias e depois desse prazo, vira por prazo indeterminado. Quem é CLT tem direito a férias de 30 dias a cada 12 meses de trabalho, 13º salário todo final de ano, INSS e todos os benefícios como auxílio doença, acidente e aposentadoria, fundo de garantia depositado todos os meses e se for demitido ainda tem direito a seguro desemprego, multa de 40% do fundo de garantia e aviso prévio, por exemplo. Fora que ainda pode ter vários outros direitos da CLT como horas extras, intervalo e adicional de insalubridade, por exemplo. E eu já vou passar direto para quem trabalha sem registro. Preste bem atenção. Trabalho sem registro não existe. É contra a lei. Tem muita gente que pergunta para mim quais os direitos de quem trabalha sem registro. E são os mesmos de quem trabalha com registro. Então, se você trabalha sem registro, também tem direito a férias, 13 terceiro, fundo de garantia, multa de 40%, seguro desemprego e aviso prévio, por exemplo. Procure seu advogado trabalhista de confiança e mande a empresa registrar a sua carteira. E eles ainda têm que pagar todo o INSS do tempo que você trabalhou. Tá certo? Não deixe enganar você. Procure os seus direitos. Agora vamos falar de quem é autônomo. Mas eu quero saber antes se você já se inscreveu nesse canal e já deixou um like nesse vídeo. Eu tô perguntando isso porque mais de 90% das pessoas que assistem os nossos vídeos se esquecem de se inscrever no nosso canal. E o YouTube só mostra os nossos vídeos para as pessoas se você se inscreve no canal, deixa um like e compartilha com seus amigos. Então, nós ainda estamos escondidos para muita gente. Você ajuda a gente a ensinar os direitos trabalhistas para as pessoas? Posso contar com você? Então obrigado e vamos voltar para o assunto. Já pensou em não receber mais ordens e realmente fazer o que gosta e sabe? Escolher os dias e horários que quiser, escolher para quem trabalhar, isso é ser autônomo. Você não é empregado de ninguém. Você oferece o seu serviço para quem quiser ou alguém procura você. E normalmente é para realizar uma tarefa específica e pronto, acabou. Por exemplo, se você é um bom pintor ou um bom pedreiro e uma pessoa ou uma empresa precisa de você para uma determinada obra, pode até ser só uma parte da obra ou a tela inteira. Vocês vão combinar o preço e até quando precisa que fique pronto. Só isso. Na verdade, quem contrata você não precisa saber os dias e os horários que você está trabalhando, desde que você termine no prazo combinado. Se combinou em 20 dias e consegue fazer tudo em 5 dias, pode trabalhar só os 5 primeiros dias, os 5 últimos dias ou até só 2 dias por semana. Você escolhe. Entendeu que o combinado foi fazer tudo até aquele prazo? É o mesmo exemplo para os motoristas que são contratados para levar no aeroporto, cozinheiros que vão trabalhar trabalhar em uma festa, quem dá aulas particulares e martelinho de ouro que tiram amassados de carros, por exemplo. Tem muita profissão que dá para ser autônomo. O que importa é poder decidir como fazer o seu trabalho, seus dias e horários e uma coisa muito importante, é um serviço eventual. Não pode ser contínuo sem data para terminar. Não vai ter registro em carteira, mas tem que recolher o INSS. Se não, não vai ter direito à aposentadoria, auxílio doença, salário maternidade e deixar pensão por morte para sua família, por exemplo. Não tem salário fixo e não tem chefe. Se tiver, 
pode ter certeza que estão enganando você para não registrar. E por tudo isso, você não vai ter nenhum direito da CLT. Entendeu como funciona? E se você tiver muito serviço e quiser crescer, para não deixar essa oportunidade passar, você acaba tendo que contratar pessoas e mostrar para os seus clientes que você consegue atender eles. Então, o seu caso pode ser melhor criar uma pessoa jurídica, uma empresa de verdade. As empresas normalmente pagam impostos menores do que quem trabalha pela CLT ou autônomo. Por exemplo, um CLT ou autônomo pode chegar a pagar 27% só de imposto de renda e até 20% de INSS. É muita coisa. O governo acaba ficando com quase metade do que você ganha. E se você tiver uma empresa do Simples, por exemplo, pode começar pagando 4%, incluindo todos os impostos. E ainda tem o MEI, que paga menos ainda. Já ouviu falar? É o Microempreendedor Individual, que é uma empresa onde só você é sócio. R$ 66,00. É só isso que o MEI paga por mês. Já incluindo imposto de renda, INSS e todos os outros impostos. Mas tem um limite. O MEI não pode ganhar mais do que 10 mil reais por mês. Em média, esses 66 reais então não representa nenhum por cento de impostos. E novamente, você não tem nenhum direito CLT, só alguns do INSS, como aposentadoria, por exemplo. Se você quiser saber todos os detalhes de como ser MEI, tem um vídeo aqui que eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois. Então, ser contratado como pessoa jurídica ou autônomo não é proibido por lei, desde que não seja igual a um empregado, com dias, horários, salário fixo e recebendo ordens. Nesse tipo de trabalho independente, você pode dizer sim ou não para qualquer serviço, sem nenhuma penalidade ou desconto. Já o empregado não pode dizer não ao serviço. Ele segue as ordens do chefe. Consegui te ajudar? Falei difícil? Mereça o seu like e a sua inscrição no canal? Então, eu quero ver você novamente em um desses outros vídeos aqui. Tchau!